ముఖ్యంగా నేను నా పైన వస్తున్న వదంతుల్ని వాటిని ఖండించేందుకు ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుందండి నేను యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై ఎవ్రీ వన్ అందరికీ కూడా ఈ సోషల్ మీడియాస్లో చాలా రూమర్స్ వస్తున్నాయి నిజా నిజాలు తెలుసుకొని సోషల్ మీడియాలో ప్రిన్ ప్రచార ప్రచారం ఇస్తే బాగుంటుంది నిజాలు తెలుసుకోకుండా అసలు మమ్మల్ని మా ఒపీనియన్స్ తెలుసుకోకుండా మే ఇది కాబోతుంది ఇది మా ఒపీనియన్ అనేసి వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం చాలా డిసప్పాయింటింగ్ మాకు చాలా నిజంగా మాకు చాలా బాధగా ఉంది బేసికలీ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై నేను కర్నూలుకి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఈ రెండు రోజుల్లో ఆలూరు నియోజకవర్గంలో హొలగుంద అనే ప్రాంతం మండలంలో మా పార్టీలో చాలామంది టీడీపీ కార్యకర్తలు టీడీపీ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం ఉంది అది మేము కొన్ని రోజుల కిందటి దాన్ని డిసైడ్ చేసుకున్నాము కానీ నాకు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అది క్యాన్సిల్ కావడం ఈసారి ఎలా అయినా సరే నేను ఆ పార్టీ ఆ సమావేశానికి వెళ్ళాలి అనేసి కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఉత్సాహపరచాలి అందులో ప్లీనరీ కూడా మాది రీసెంట్గా జరిగిన ప్లీనరీ కూడా చాలా విజయవంతమైంది ప్రజల్లో మా పార్టీ పైన మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అధికారంలో కూడా మేమే వస్తాము అన్న హోప్స్ అండ్ మాకు కూడా మా అందరికీ కూడా ఒక జోష్ అండ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా మా పార్టీ చాలా ముందుకు దూసుకు వెళ్తుంది మేమే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వీల్ ఓన్లీ విన్ అండ్ వీల్ ఓన్లీ కమెంట్ ద పొజిషన్ అంటే మేమే ఆ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వంలోకి వస్తాము అన్న ఒక ఆశ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్తో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము అలాంటి సందర్భంలో నేను నా పార్టీ కార్యకర్తల్ని వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని స్వాగతించాలి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాము ఒక త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ తోటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసుకున్నాము ఇది లాస్ట్ మినిట్ క్యాన్సిల్ కాకుండా నేను అంటే చేసుకోకుండా నేను పార్టీ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పటికే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇది మీ ఈ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ కావడము అన్ఫార్చునేట్లీ ఈసారి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతారు డిసప్పాయింట్ అవుతారన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో పార్టీకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి మా ఫ్లోర్ లీడర్ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాను అలాగే జగనన్న గారు కూడా మెసేజ్ పెట్టాను ఇలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్నాను దానివల్ల నేను పార్లమెంటరీ మీటింగ్ అటెండ్ కాలేకపోతున్నాను అనే పర్మిషన్ తీసుకొని నేను ఇక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమయ్యాయి అంటే ఒకరోజు ముందర నేను పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ని కలవడం వల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అనేసి నేను ఒక పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ హోదాలోనే కలిశాను నాకు కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో అసలు నా ఎంటైర్ కర్నూలు నియోజకవర్గంలోనే నీళ్ళ అంటే నీటి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలనేసి కోడుమూరులో ఒకసారి అఖిలపక్ష సమావేశం కూడా పెట్టుకున్నాము అందరం కూడా ఆల్ పార్టీస్ టుగెదర్ అందరం కలిసి మేము అనుకున్నాం అనమాట ఈ సమస్యను ఎలా అన్నా తీర్చాలి దానికి వాళ్ళే సజెషన్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ తోటి ఒక ప్రాజెక్ట్ పెండింగ్ ఉంది గజుల దిన్న నుంచి మనం పైప్ లైన్ తీసుకొని వస్తే కోడుమూరు ఎంటాయ కోడుమూరుకి మనం నీటి సమస్యను తీర్చొచ్చు అనే సజెషన్ వచ్చింది దాన్ని అందరూ కూడా నన్ను లీడ్ చేయమని చెప్పి నన్ను ప్రకాష్ రెడ్డి అన్నగారిని లీడ్ చేయమని వాళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్రపోజల్ని చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర దాకా తీసుకువెళ్ళి చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఎలా అయినా మనం శాంక్షన్ చేయించుకోవాలి అని కూడా వాళ్ళు అడగడం జరిగింది సో దాని తర్వాత నేను చాలాసార్లు ముఖ్యమంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్ కోసం చాలాసార్లు అడిగాను కానీ నాకు ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు సరే నేను విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను విజయవాడకు కూడా నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళి వెళ్ళాను కొన్ని పర్ కొన్ని వర్క్స్ మీద నేను విజయవాడ వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ టూక్ అన్ ఆపర్చునిటీ నేను అప్పుడు కూడా ఒక అవకాశం తీసుకుందాం చీఫ్ మినిస్టర్ని కలిసి ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం అని అనుకున్నాను కానీ అప్పుడు కూడా నాకు సమయం దొరకలేదు దెన్ ఇమీడియట్లీ ఐ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్ తర్వాత అనుకోకుండా నిన్న అంటే మొన్న మినిస్టర్ రావడం నా కాన్స్టిట్యున్సీకి అది నాకు తెలిసి ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మన నా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజల కోసం మనం ప్రయత్నించాలి అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ నీటి సమస్యను తీర్చాలి అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ప్రకాష్ రెడ్డి అన్న ఇద్దరం కలిసి రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా నేను ఆల్రెడీ కూడా నేను తోమర్ గారికి మన సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇదే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్కి ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ దే అంటే ఎప్పుడు అయినా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రపోజల్ రావాలని కూడా అడుగుతారు ఆ సందర్భంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ని కూడా కలవడం జరిగింది స్టేట్ మినిస్టర్కి ఒకటే రిక్వెస్ట్ పెట్టాను సార్ మీరు నాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మీ
ఇప్పుడు మే అదే మూడ్లో అదే ఉద్దేశంతో అదే దాంట్లో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటి మెసేజెస్ రావడం రియల్లీ చాలా బాధేస్తుంది ఇట్స్ రియలీ శాడ్ ఈ సోషల్ మీడియాస్కి నువ్వు అందరికీ కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నిజాలు తెలుసుకోండి కనీసం మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అయ్యి మమ్మల్ని మా ఒపీనియన్ తెలుసుకొని మీరు ప్రచురించండి మీరు ప్రచారంలోకి తీసుకురండి అనవసరంగా పబ్లిక్ని మీరు మిస్గైడ్ చేసేసి వాళ్ళకి లే లేని కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా సరికాదని నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ అంటే అందరు మీడియా స్పెషలీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా అండి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ ఇలాంటివి మీరు న్యూస్ వేసే ముందర మా కన్సర్న్ తీసుకొని మా ఒపీనియన్ తీసుకొని మీరు న్యూస్ని ప్రచరిస్తే బాగుంటుందని తెలియదు చేసుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఆల్ అంటే నాకు మాకు తెలియకుండానే మా ఒపీనియన్ మా మాకు తెలియకుండానే మా అవగాహన లేకుండానే ఇలా జరగడం నిజంగా బాధేస్తుంది అంటే ఒక అపోజిషన్లో ఉన్న ఒక పర్సన్ అసలు ఏమి పనులు చేయకూడదా ప్రభుత్వంలో ఎవరిని కలవకూడదా అన్న ఒక సందేహాన్ని అనవసరంగా మాలో మాకు కలిగిస్తున్నట్టు ఉంటుంది మేము ఇక్కడ ఉన్నది ప్రజలకి సేవ చేసేందుకు ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడి వాళ్ళ సమస్యలను తీర్చేందుకు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ సమస్యను మేము తీసుకొని వెళ్ళి ప్రభుత్వం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడడం తప్పు అని అని మేము అనుకోవట్లేదు బట్ అది ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడం వల్ల అది నిజంగా తప్ప అని కూడా మాకు ఒక్కొక్కసారి ఒక సందేహం కలుగుతుంది సో నేను ఒకటి ఖచ్చితంగా అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను నేను నా పార్టీలోనే ఉంటున్నాను నేను వైఎస్ఆర్సిపిలోనే కంటిన్యూ అవుతున్నాను ఇంకా అంతేకాకుండా కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లోనో మీడియాలోనో ఎక్కడో సోషల్ మీడియాలోనో ఎక్కడో తెలియదు కానివ్వండి జగన్ అన్న నా పైన అసహనం వ్యక్తం చేశారు అని కూడా కొన్ని మెసేజ్ వచ్చింది ఇట్స్ ఆల్ అన్ని రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ మెసేజ్ అసలు ఇంతవరకు నా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అన్నతో ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఐ హ్యాడ్ వెరీ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా చక్కగా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇంతవరకు ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ కాలేదు నా పార్టీలో ఇది ఓన్లీ అవ ఈ క్రియేషన్ ఎందుకు వస్తుందో కూడా తెలియట్లేదు మై పార్టీలో ఐ హ్యావ్ అ డీసెంట్ అండ్ వెరీ గుడ్ రెస్పెక్ట్ నాకుంది అండ్ నా ఇంపార్టెన్స్ నాకుంది ఆల్వేస్ నన్ను అందరూ కూడా చక్కగా గౌరవిస్తారు అందరూ కూడా నాకు మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు సో ఈ అన్నీ కూడా ఫాల్స్ మెసేజెస్ని ప్లీజ్ స్టాప్ అండి మీరు అసలు ఇలాంటి మెసేజెస్ ఇవ్వకుండా అందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా చక్కగా స్మూత్గా వెళ్తున్న పాలిటిక్స్ని ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి ప పబ్లిక్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ సహకారం లేనిదే మేము పబ్లిక్ని రీచ్ కాలేం కాబట్టి మీ సహకారం అనేది మాకు తప్పకుండా ఉండాలి అండ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు పబ్లిక్కి మెసేజ్ పంపించండి అని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి